ഹലോ നമ്മളിന്ന് പുതിയ ക്ലാസ്സിലേക്ക് അടുക്കുകയാണ് പുതിയ പോർഷനാണ് അക്കോണിങ് ഫോർ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഡിവെഞ്ചേഴ്സ് എന്താണ് ഡിവെഞ്ചേഴ്സ് എത്ര ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡിവെഞ്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് അതെങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ചെയ്തേക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒക്കെ അക്കൗണ്ടിങ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്താണെന്നാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് തന്നെ എന്താണ് ഡിവെഞ്ചേഴ്സ് നോക്കാം കമ്പനിക്ക് ഫണ്ട് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ കമ്പനി എന്ത് ചെയ്യും കമ്പനി ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യും അല്ലേ ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യാതെ കമ്പനിക്ക് ഫണ്ട് റേസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ് ബൈ ഇഷ്യൂയിങ് ഡിവെഞ്ചേഴ്സ് ഡിവെഞ്ചർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഡിവെഞ്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഡിവെഞ്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഇൻ റൈറ്റിംഗ് ആണ് ആ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിൽ എന്താ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഇത്ര എമൗണ്ട് പബ്ലിക്കിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് മേടിച്ചു കൊണ്ട് ഡിവെഞ്ചേഴ്സ് നോർമലി ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന പബ്ലിക്കിനാണ് പബ്ലിക്കിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നാണ് എമൗണ്ട് റേസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നല്ല പബ്ലിക്കിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് എമൗണ്ട് അതായത് റിക്വയർഡ് ഫണ്ട് റേസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതൊരു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഇൻ റൈറ്റിങ്ങിലാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിലെന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഇത്ര എമൗണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഓവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത്ര നാൾ കഴിയുമ്പോൾ അത് റീപേ ചെയ്തോളാം പീരിയോഡിക്കൽ ഇൻട്രസ്റ്റും തരാം ഫണ്ട് ചുമ്മാ തരില്ലല്ലോ ഫണ്ട് തരുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കൺസിഡറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ റെമ്യൂണറേഷൻ കൊടുക്കണം ആ റെമ്യൂണറേഷനാണ് ഡിവെൻജ് ഹോൾഡേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻട്രസ്റ്റ് പീരിയോഡിക്കൽ ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ആനുവൽ പേയ്മെൻ്റ് ആയിരിക്കാം ഹാഫ് ഇയർലി ആയിരിക്കാം ക്വാർട്ടർലി ആയിരിക്കാം അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണോ അതെല്ലാം എന്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ഡിവെഞ്ചേഴ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ഡിവെഞ്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് ഇറ്റ്സ് ഇൻ റൈറ്റിംഗ് അതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓഫ് ഡെറ്റ് ആണ് അതായത് ഡിവെഞ്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു ഡെറ്റിനെ അക്നോളജ് ചെയ്യണം അതായത് കമ്പനി പബ്ലിക്കിൻ്റെ ഇത്ര എമൗണ്ട് റേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ത്രൂ ഡിവെഞ്ചേഴ്സ് അത് ഇന്ന പീരീഡ് കഴിയുമ്പോൾ അവർക്ക് കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ തിരികെ കൊടുക്കണം എന്നുള്ളൊരു അക്നോളജ്മെൻ്റ് ആണ് അതായത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഞാൻ ഫണ്ട് മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു അക്നോളജ്മെൻ്റ് ഇതാണ് ഡിവെഞ്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിവെഞ്ചറും ഷെയർ ഹോൾഡറും തമ്മിലുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫണ്ട് റേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് പറ്റും കുറേ ഓണേഴ്സ് ആവാം അല്ലേ അപ്പോൾ ഓണർഷിപ്പ് ഡൈല്യൂട്ടായി പോകും അപ്പോൾ ഡിവെഞ്ചർ ഇഷ്യൂ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല ഡിവെഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പനിയുടെ ഓണേഴ്സ് അല്ല ഓണർഷിപ്പ് ഡൈല്യൂട്ടാവില്ല ഇതാണ് ഡിവെഞ്ചറും ഷെയർ ഹോൾഡർ ഷെയർസും തമ്മിലുള്ള മെയിൻ വ്യത്യാസം ഇതിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിങ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡിവെഞ്ചേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് അറിയണം ഏതൊക്കെ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂലാന്ന് അറിയണം എത്ര ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡിവെഞ്ചേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അഞ്ചായിട്ട് ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അഞ്ച് ടൈപ്പ് ആയിട്ട് ഡിവെഞ്ചേഴ്സിനെ ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഏതൊക്കെ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂലാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് സെക്യൂരിറ്റി പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂ രണ്ട് പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂ ഓഫ് പെർമനൻസ് പിന്നെ പ്രയോറിറ്റി പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂ നിഗോഷ്യബിലിറ്റി പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂ ആൻഡ് കൺവേർഷൻ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂ ഇത്രയും രീതിയിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഡിവെഞ്ചേഴ്സിനെ ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്തേക്കുന്നത് അല്ലെ സെഗ്രഗേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ കീഴിൽ തന്നെ പല ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡിവെഞ്ചേഴ്സ് വരും സെക്യൂരിറ്റി പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അൺസെക്യൂർഡ് ഡിവെഞ്ചേഴ്സ് ഉണ്ടാവും സെക്യൂർഡ് ഡിവെഞ്ചേഴ്സ് ഉണ്ടാവും ഇനി പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂ ഫ്രം ദ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂ ഓഫ് പെർമനൻസ് പെർമനൻസ് പറയുന്നത് പെർമനൻ പെർമനൻറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം അല്ലേ പെർമനൻസിൻ്റെ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂ എന്നാണെങ്കിൽ റിഡീമബിൾ ഡിവെഞ്ചേഴ്സ് ഉണ്ടാവും റിഡീമബിൾ ഡിവെഞ്ചേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അതായത് ഇത്ര കാലം കഴിയുമ്പോൾ റിഡീം ചെയ്യാം അത് തിരികെ കൊടുക്കാം എന്ന് പറയുന്നതിനാണ് റിഡീമബിൾ ഡിവെഞ്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് റിഡീമബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൊടുക്കില്ല പ്രയോറിറ്റി പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂലാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഡിവെഞ്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് സെക്കൻഡ് ഡിവെഞ്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് ഏതിനാണ് കൂടുതൽ പ്രയോറിറ്റി അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് പേയ്മെൻറ്റ് അതാണ് പ്രയോറിറ്റി പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂല് നിഗോഷ്യബിലിറ്റി പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ബേറർ ഡിവെഞ്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് രജിസ്റ്റേഡ് ഡിവെഞ്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് കൺവേർഷൻ്റെ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂലാണെങ്കിൽ നോൺ കൺവേർട്ടബിൾ ഡിവെഞ്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് കൺവേർട്ടബിൾ ഡിവെഞ്ചേഴ്സ് ഉണ്
എൻട്രി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ അതേ എൻട്രി തന്നെയാണ് അല്ലേ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് അറ്റ ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഇവിടെ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്ന ടേമിന് പകരം എന്ത് വന്നു ഡിബഞ്ചേഴ്സ് വന്നു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് അറ്റ ടു ഡിബഞ്ചേഴ്സ് നമ്മൾ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ചെയ്തപ്പോൾ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് അറ്റ ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ആയിരുന്നു ഇനി ഡിസ്കൗണ്ടിലാണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് അറ്റർ ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഡിബഞ്ചേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് അറ്റർ ടു ഡിബഞ്ചേഴ്സ് എന്ന് വരും ഡിസ്കൗണ്ടിലാണെങ്കിൽ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് അറ്റർ ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഡിബഞ്ചർ അക്കൗണ്ട് അറ്റർ ടു ഡിബഞ്ചേഴ്സ് ഇനി അതേസമയം പ്രീമിയത്തിലാണെങ്കിലോ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് അറ്റർ ടു ഡിബഞ്ചേഴ്സ് ടു സെക്യൂരിറ്റീസ് പ്രീമിയം അക്കൗണ്ട് നിങ്ങൾ ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിൽ പഠിച്ച അതേ അക്കൗണ്ടിങ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് തന്നെയാണ് ആൾക്കൂടെ ഒരേ ഒരു വ്യത്യാസമുള്ളൂ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ടൈമിന് പകരം ഡിബഞ്ചേഴ്സ് എന്നാവും ഇവിടെ അത് മാത്രമേ വ്യത്യാസമുള്ളൂ ഇനി കൺസിഡറേഷൻ അത് അതായത് ക്യാഷ് ആണ് സപ്പോസ് കമ്പനി ഒരു അസെറ്റ് വാങ്ങിക്കുന്നു അസെറ്റിന് എന്ത് ക്യാഷ് കൊടുക്കുന്നില്ല പകരം എന്താ കൊടുക്കുന്നത് ഡിബഞ്ചേഴ്സ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ എൻട്രി എന്താ അസെറ്റ് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ എൻട്രി അസെറ്റ് അക്കൗണ്ട് അറ്റ ടു വെൻഡർ വെൻഡറിന് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു അതായത് ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് ആണെന്നുള്ള രീതിയിൽ അസെറ്റ് അക്കൗണ്ട് അറ്റ ടു വെൻഡർ ഇനി വെൻഡറിന് പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തുമ്പോൾ നോർമലി നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്ന ക്യാഷ് ആണെങ്കിൽ വെൻഡർ അക്കൗണ്ട് അറ്റ ടു ക്യാഷ് അല്ലെങ്കിൽ വെൻഡർ അക്കൗണ്ട് അറ്റ ടു ബാങ്ക് ഇവിടെ കൺസിഡറേഷൻ അതർ ദാൻ ക്യാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വെൻഡർ അക്കൗണ്ട് അറ്റ ടു ഡിബഞ്ചേഴ്സ് അതർ ദാൻ ക്യാഷ് വരുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് എൻട്രി ഇടണം മറക്കരുത് രണ്ട് എൻട്രി ഉണ്ട് ആദ്യത്തെ എൻട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസെറ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അസെറ്റ് അക്കൗണ്ട് അറ്റ ടു വെൻഡർ ഇനി വെൻഡറിന് ഡിബഞ്ചർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ വെൻഡർ അക്കൗണ്ട് അറ്റ ടു ഡിബഞ്ചർ ഇത് സെയിം തന്നെയാണ് നമ്മൾ എവിടെയും ചെയ്ത് ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ കാര്യത്തിലും സെയിം എൻട്രി തന്നെയാണ് ചെയ്ത് കൺസിഡറേഷൻ അതർ ദാൻ ക്യാഷ് കൺസിഡറേഷൻ ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ക്യാഷ് സെയിം തന്നെ ഒരു വ്യത്യാസമില്ല ഇനി കൺസിഡറേഷൻ രണ്ടാമത്തെ വിധത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്നാമത്തെ ഒരു വിധത്തിലും കൂടിയുണ്ട് കൊളാട്രൽ സെക്യൂരിറ്റി ആയിട്ട് ഡിബഞ്ചേഴ്സ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ അതായത് ലോൺ എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ആയിട്ട് ഡിബഞ്ചേഴ്സ് ഇഷ്യൂ ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം അപ്പോൾ കൺസിഡറേഷൻ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ നമ്മൾ ആദ്യം രണ്ടെണ്ണം പറഞ്ഞു കൺസിഡറേഷൻ ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ക്യാഷ് ആൻഡ് അതർ ദാൻ ക്യാഷ് മൂന്നാമത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആസ് കൊളാട്രൽ സെക്യൂരിറ്റി ഇപ്പോൾ കമ്പനി ഒരു ലോൺ എടുക്കുകയാണ് ബാങ്കിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ സെക്യൂരിറ്റി ആയിട്ട് ഡിബഞ്ചേഴ്സ് ഇഷ്യൂ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രണ്ട് മെത്തേഡിൽ അക്കൗണ്ടിങ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നടത്താം ആദ്യത്തെ മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജേണൽ എൻട്രിയെ പാസ് ചെയ്യേണ്ട ജേണൽ എൻട്രി പാസ് ചെയ്യേ വേണ്ട പക്ഷേ എന്ത് ചെയ്യണം ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നോട്ട്സ് ടു അക്കൗണ്ടിൽ കാര്യം പറയണം അതായത് ഇന്ന ലോൺ എടുത്തതിന് കൊളാട്രൽ സെക്യൂരിറ്റി ആയിട്ട് ഇത്ര ഡിബഞ്ചേഴ്സ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം നോട്ട്സ് ടു അക്കൗണ്ടിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യണം അത് ഒന്നാമത്തെ മെത്തേഡ് രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജേണൽ എൻട്രി ഇടാം ജേണൽ എൻട്രി ഇടുമ്പോൾ ഡിബഞ്ച സസ്പെൻസ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യണം അതിന് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം ഡിബഞ്ച സസ്പെൻസ് അക്കൗണ്ട് അറ്റ ടു ഡിബഞ്ചേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡിബഞ്ചേഴ്സ് അക്കൗണ്ടിനെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുക ഇതാണ് കൊളാട്രൽ സെക്യൂരിറ്റി ആകുമ്പോൾ ഉള്ള രണ്ട് മെത്തേഡ് ഒന്നാമത്തെ മെത്തേഡിൽ എൻട്രി ചെയ്യാൻ വേണ്ട പക്ഷെ നോട്ട് ടു അക്കൗണ്ട്സിൽ കാര്യം പറയണം രണ്ടാമത്തെ ജേണൽ എൻട്രി ഇടുന്ന ജേണൽ എൻട്രി ഇടുമ്പോൾ ഒരു പുതിയ അക്കൗണ്ടിങ് ഹെഡ് ഓപ്പൺ ചെയ്യണം ഡിബഞ്ച സസ്പെൻസ് അക്കൗണ്ട് അതിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുക ടു ഡിബഞ്ചേഴ്സ് ഡിബഞ്ചേഴ്സിനെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഡിബഞ്ച സസ്പെൻസ് അക്കൗണ്ടിനെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ അസറ്റ് സൈഡിൽ കാണിക്കും ഡിബഞ്ചർ അക്കൗണ്ടിനെ ലയബിലിറ്റി സൈഡിൽ കാണിക്കുക ആസ് യൂഷ്വൽ എവിടെയാണ് കാണിക്കുക ഡിബഞ്ചേഴ്സ് ലയബിലിറ്റി സൈഡിൽ അല്ലേ അപ്പോൾ ഡിബഞ്ചേഴ്സിനെ ലയബിലിറ്റി സൈഡിൽ കാണിക്കും ഡിബഞ്ച സസ്പെൻസ് അക്കൗണ്ടിന് അസറ്റ് സൈഡിൽ കാണിക്കും എന്നാണോ ഡിബഞ്ചേഴ്സ് റീപേ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ലോൺ റീപേ ചെയ്ത് കഴിയുന്ന അപ്പോൾ ഈ എൻട്രി നേരെ റിവേഴ്സ് ചെയ്യും ഡിബഞ്ചേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് അറ്റ ടു ഡിബഞ്ച സസ്പെൻസ് അക്കൗണ്ട് അപ്പോൾ ആ എൻട്രി ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് മില്ലായി പോകും ഇതാണ് കൺസിഡറേഷൻ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂ